Goed, hartelijke goeie naand allemaal, dit is in die tunnel, dit is weer een vrijdag aan, dit is altijd baie, baie lekker om sport te gesels en te kyk wat in die sportwereld gebeur, uh, so bykie voor en toe te kyk en uh, to bykie te praat ook met mense wat weet uh, wat uh, moendlik kan gebeur. Uh, dit is een uh, vol sportnaweek, daar is baie wat gebeur op die rugbyveld, uh, dit is een hoogtepunt vir baie, uh, elke naweek is zeker een groot sportnaweek, maar is altijd een groot een as twee Suid-Afrikaanse spanne in een baie groot rugby eindstrijd speel. Dit is in Kaapstad stadion, dit is die Stormers in die Bulls, dit is morgen um, aan 37, ons gaan met een paar kindiges daar gesels. Nou praat ons ook een beetje golf, dus die Amerikaanse open, altijd een groot een van mans, um, Dan Zwiebel gaan een beetje saam gesels daar, en uh, dan natuurlijk kyk ons na een mobiese sport ook, en uh, dit is Andrew Poelman, wat by ons gaan aansluit, so'n beetje later in die program. Ons kyk ook na fietsrij en so'n beetje tennis, uh, so, en ook Formule 1, wat uh, die Canadese Grand Prix gaan wees. Maar kom ons begin met die rugby, baie groot uh, ene in die Kaapstad stadion, dit is morgen aan uh, 37, Die afskop United Rugby Championship, die United of die Verenigde Rugby Kampioenskap uh, finaal. Stommers, Sigasier en die Bulls, uh, wat al die pad kaap toekom vir die ene. Uh, kom ons gesels eerst met Mike Potgieter, hy is ons rugby kindige. Hy is op so'n prachtige plekkie, so daarna by um, Groot Brakrevier met dieren in die achtergrond en daar is ook Egyptische ganse wat bykie saam met hom wil gesels. Maar kom ons gesels met Mike Potgieter en ons is sommer bykie gepraat oor, ek het sy mening gekry oor uh, die afskoptijd of die Stommers eerder nou in die middag, wanneer die sonskijn sou wil afskop of in die aand, uh, enige oor al bijspanne, so hier is ons uh, Mike Potgieter. Die, um, die, die een uh, factor wat mens moet oorpraat, wat dit vinnig, um, like is, is maar die, die, die weer, um, dat uh, die grootste reen was, lyk my al in die week gewees, um, maar daar word reen voorspel gedurende die wedstrijd, uh, wat, uh, wat natuurlijk, terwijl het nou nie die, die reen, terwijl het speel is een factor, maar ek dink een gladde oppervlak en een gladde bal is meer een uh, uitdaging. Um, net so jou, jou gevoel dalk, uh, bring dit die boelse voorspelers een bykie meer in die, in die spel in, as die, as die stommers in dalk? Weet jy, ek dink toch as jy luister wat John Dobson hulle sê, ook vir hulle, hulle sou definitief gekies het om, om vroer te speel, ons weet ook dat Zuid-Afrika, of althans die stommers, hou daarvan om hier by drie uur rond te speel, dit is altyd een goeie tyd vir hulle. Um, ek dink met die type rugby wat gespeel gaan word, finale rugby is altyd een, wie gaan die laaste skop oorsit, wie gaan die strafskop kan oorsit, wie gaan die veldpositie kry, Ek dink toch met, met, die, met die weerfaktor um, mag die bille dalke bykie van een gunstiger omstandighede um, ervaar of die omstandighede meer geniet wanneer dit dan nou laat aand is met die touw op die bal. Maar ek dink definitief dit is finale rugby, so wanneer het kom by dit probeer allemaal maar die bal in besit hou um, en jouself in een positie sit waar jy die drie punte kan vat. Um, want ek meen, uh, Libok het homself uh, definitief bewys hierdie seizoen en een uh, um, looskakel wat kom kommerkoel kan bly onderdruk en hy laaste skop oorsit wanneer het saak maak, maar ons weet ook dat Smit um, die, die vaardighede en die kennis en die ervaring het om uh, vir hy uh, dropkool te gaan wanneer het nodig is um, en dan gaan jy voorspelers nodig hee wat die bal kan beheer en voor en toe kan vat. So definitief denk ek in die oorspig het die bille daar een bykie van een meer voordeel in termen van die weer, Maar uh, die Stommers is al 10 wedstrijde aan, achter die volgende onweerwonne, so hulle het een rekord wat hulle sal wil verdedig vir al hier by die thuisveld. Uh, dit aan Mike Potgieter, ja, as het interessant is om te sien of die Stommers onweerwonne kan bly, uh, dit is een groot wedstrijd, uh, dan die eindstrijd, morgen 37 afskop in die Kaapstad stadion. Kom ons as ek met David Troon, David Troon, een oud springbok, hy was die africhter van die nationale onder 20 span, van sy spanne en toernooi wat hy gespeel het, was op die stadion ook en toe dit gereen het, en uh, ek is my vir David Troon ook gevra, uh, wat hy dink met die natveld en vir wie dit moendlik sal bevoordeel, hier so is David Troon. Kijk, ek dink ek kan dalk in natveld, kan dalk die stommers beter pas, ek dink uh, Frans en Kutsof en, en, en die manne is uh, ongelooflike formendabele uh, voor, voor hy, en ek dink hulle sal goed aangepas wees daarby, so ek dink dit gaan ook definitief een bykie in hulle gaan stel. Ook om te skram op Kaapstad stadion, um, jy het self afgerif vir Spanne waar daar gespeel het, is, is die, die sokkerveld oppervlak, is dit nie een uitdaging om te skram as het natter is nie? Weet jy, dit vat my nou terug na die uh, geheim wat ons moes wen met die 120 destijds in Engeland, dit het die haai nawek ook baie gereen, uh, die veld het een ongelooflike drainatie stelsel, en dit het nie een baie groot invloed gehad op die wedstrijd. So as dit nie tydens die wedstrijd gaan reen nie, en, en, en daar is een bykie van een breek glo, ek sal die veld baie goed hou, en uh, as gevolg van die baie goeie oppervlakte. 
Hy het aan die kindergemeening van David Tron en hy het al spanne afgerig wat daar in die Kaapstad stadion gespeel het, uh, so hy weet waarvan hy praat. En uh, speler wat verseker weet waarvan hy praat is uh, Steven Kitshoff, hy is die kaptein van die Stormers, hy het al baie wedstrijde gespeel in die Kaapstad stadion, ook as het een bykie glibberig was en dat was moeilik om te skram, hy is die beste man om te hoor of die nat weer of die nat veld die skrams baie gaan beinvloed. Ja, we got uh, the field technician came in and will talk to me in double this morning uh, just to mark out the, the spots where the field will actually probably help, hold up the best. But um, it is it is tough conditions, but um, we are luckily in a fortunate position to have played on this field um, eight odd times. And so we, we understand how the field tears up and we actually worked it into our, on our training for the last three months. Um, to prepare to scrum on on a slippery pitch, so um, it's always a challenge. Um, and if, if if something goes wrong, then there's always opportunity. But um, I think we're well prepared. Understand the pitch, understand the surface. Nou, dit is dan Steven Kitshoff, die kaptein van die Stormers, en uh, John Dobson is die africhter van die Stormers, en uh, vir hom gevra oor uh, die skysrechters, daar was een uh, bykie van een gegrom na die vorige wedstrijd tegen um, Alster oor die skysrechter, um, vir hom net sy mening gevra oor uh, hoe die skysrechters die wedstrijd kan beinvloed komende naweek, en ook vooral uh, Jake White, wat een baie trotse geschiedenis en rekord het van groot wedstrijd, de wereldbekers wat hy gewen het, uh, dit is waarschijnlijk John Dobson sy grootste wedstrijd hierdie finaal, um, en uh, in die ander kant het uh, Jake White al groter wedstrijde waarschijnlijk uh, wat hy in afgerig het, maar so is John Dobson wat praat oor skysrechters en oor Jake White. I think we want to produce a better game uh, than we did last week in terms of behavior on the field of all the teams. I think it wasn't tidy for rugby, both sides and the, you know, the whole thing, the whole mixture, all 31 people in the field at the same time, the 33 is due to the Hales. I don't think last week was pretty or edifying, you know, with arms going up, shouting, ceiling. So we want to make it a bit more pleasant. I don't think we helped our relations with the referee uh, that, but look, we had Andrew Brace here. In, uh, we had Andrew Brace first in Munster, and we had one or two issues. There was, I think, when every South African team was having every issue on tour, everybody was sending clips in. The chapel wasn't appointed yet. We had him back here for Glasgow, and we worked hard with him in the week. And I think we got really, really, pretty happy with it. With, with it. So, you know, we, we think it's actually quite a good team. Yeah, Morris, really good team. Uh, and Yaka Paper, yeah, we couldn't really ask for much better, I don't think. I was asked if uh, this is the biggest game my coach agree. Yeah, for Jake White definitely not. You know, he's he's coached and won a World Cup and that got enormous respect. And for us, it's a yeah, for us it feels like a privilege. You know, for me as a coach to coach against somebody of his stature, uh, it genuinely does feel like you know a, a privilege. I mean, he's coached all over the world. Uh, my mission is probably slightly different. You know, um, in that I love I want to coach Western Province and the Stormers and I want rugby in this region. I grew up here. This means to me, there's not a coaching contract. You know, I'm not saying. Uh, 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 this is what I it's so different I haven't traveled the world I haven't got the success or the track record he has and maybe I'll bring something different um, but for me it is a privilege to coach against a World Cup winning coach and this you know, say, he's played in, he's coached in bigger games and this for me this is the biggest but it, it just means the world to me in this team Het het dan die uh, mening daar van die africhter van die Stormers, dit is John Dobson, weer eens bevestig net morgen, afskop is uh, 37 Kapstad Stadion, die Stormers tegen die Bulls. Kom sluit goed die eerste deel af van die program voor ons advertentie breekvat met vinnige tennisnies, uh, daar is uh, die opbouw naar Wimbledon, daar is een klomp grasband toernooie, twee mans toernooie, die een wat gespeeld wordt is Queens, uh, daar is soos Matteo Berrettini van Italië, uh, sy een van die ginslinge, hy is uh, die hoogste gekeerde nog in die toernooi, dan is die Tora Bortman toernooi, dit is in Duitsland, uh, dit is ook die mans wat daar inspeel, Daniel met wat hy wereld nummer 1 is nog, uh, maak nog aanspraak om die naweek die uh, titel te kan verover. Moeilike teenstanders, uh, onder andere Nick Kegrios van Australië, wat so'n bykie rakette rondgegooi het, maar hy is nog ook in die toernooi. Dan in die vrouwenkant is er die Duitse Open wat gespeel word, uh, die wereld nummer 1, Igas Vajtek, uh, speel nie in die toernooi nie. Die drie gekeerdes wat moendlik in die eindstrijd uh, sondag betrokken kan wees, is uh, onder andere Coco Goff, wat baie goed doen deesdag, dis ons Jaber van Tunisië ook, en uh, Maria Sakari, uh, dit is van die spelers om na uit te kyk en uh, dis op die tennisbaan. Kost wat advertentie breek, as ons terugkom en praat ons nog sport. AgriMonitor is jou wekelikse landbouwkundige program wat jou die jongste nies in die landbouwverwante bedrijf en onderwerpe wat daar aangekoppel is brand. Vir enige advertentie of niesverwante navraag Contact agrimonitor at synergy.com.na
Ja, baie welkom terug by Indie Tunnel, ons gesels lekker sport hier op een vrijdag aand en ons het nou gekyk na wat nu by Rakbyveld grootliks kan gebeur uh, voor die advertentiebreek en uh, maar daar is nog ook uh, lekker golf waar ons gaan praat, ook Formule 1 en een bykie fietsdraai. Maar kom ons begin by die golf, dit is die Amerikaanse open, dit is altijd een van die vier grootes, of soos loon Engels sê, one of the four majors uh, wat gespeel word. Uh, dit is by Brookline in Massachusetts, daar in Amerika, het is in Boston. Dit is ook wel in 1999 die Ryderbeker gespeel het. Nou, uh, daar is baie controversie, jylle uh, um, acties geweest of zaken geweest op in die wereld van golf. Dus die Love Invitational toernooi van uh, Greg Norman met uh, klomp, klomp, klomp geld uh, uit, die, uit Saudi-Arabië uit, wat uh, die golfwereld op zijn kop gedraaid. Voor al die PGA's die baie gelukkig maar allemaal wat gespeeld het in die Love Invitational, al die spelers speel wel in die Amerikaanse open tans uh, daar in Boston. So uh, die beste man om mee te gesels hier so is Dan Zwiebel, hy is uh, bekend in golfkring en natuurlijk in Namibie ook Dan Zwiebel Golf en uh, ek het so bykie met Dan gesels en uh, eerst en sommer het ons uh, het ook om gevra uh, of hy dink dat hierdie Love Invitational of dit naar die golfwereld heel te mal op sy kop gedraaid en, en uh, of het uh, positief of negatief is vir wereld golf hier so is uh, Dan Zwiebel. Uh, daar is ons uh, goeie aspekte en slechte aspekte, maar ek dink, um, dit is goed vir, vir golf. Uh, ek dink die PGA Tour het, het, het stelselmatig het hulle die, 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 die groot broer geraak in golf. En ek dink hierdie Love, uh, love Golf gaan hem definitief vir een bykie van een van wake up call gee in termen van uh, blootstelling vir die spelers en natuurlijk wat, wat die groot ding is, is prijsgeld. So ja, um, ons kan kyk na een paar negatieve aspekte ook, maar ek, ek wil nie daarop fokuseer, ek sal liefde sê, luister maar, wat gebeur rondom hierdie, hierdie tour, as het kom by, by golf? En ek dink, uh, in, in die groter, groter prentje gaan het die spelers meer opties gee. Um, die ouwens moet gaan besluit, luister, wat sy toer hulle wil gaan speel. So vers wat ek weet, het die Europeen toer nog glad die enigszins um, aanstoot geneem nie. Um, hulle spelers is nog op om te gaan speel, maar dit is nou die Die groot enes is die kopstam tussen die PGA Tour en die, en, en die Love Golf Tour. Mm. Ja, en die, die prijsgeld is, is reesachtig, en, en uh, maar daar was al prijsgeld voor Love uh, begin het, of Love Invitational begin het, so dit is nie, nie dat daar prijsgeld is nie. Die, die nommers is net groot, maar oh, lekker so vinnig om te sien dat tenminste Suid-Afrikaners het nie eers het toernooi goed gedoen, Charles Swartz sal Lenny Duplessis het so half as a, even so onbekende, hulle ken hom in die suidelike, of in die stroonskinde reeks baie goed, maar um, ek denk hy die wereldgolf dat verras met sy tweede plek. Ja, verseker. Um, ek weet, hy nie, hy nie werk met een met goeie vriend van my, is een africhter Grand Genstra. Uh, ek denk, hy het so, so jaar terug begin en ek het gekyk, ek ken nie vir hy nie persoonlik hier, maar ek het gekyk, um, laatst toe ek het sien het, was hy so klein bykie oorgewe gewees, en goed, as my kan sien, hy is nou in een goeie niek, so my kan definitief sien, hy is so, dit is nie net die, die africhting kant, maar die oud definitief, uh, syke terug na die, na die, na die skaal toe gaan, en gesê, hy sê, maar hy moet, uh, hy moet bykie optel, en bykie fiks raak, uh, so, Die hele groter prentje lyk fantastisch. En dan moet jy ook hier vir, vir Brandon Grijs en vir Louis weggooi nie. Bro, hulle, die vier zuid Afrikaners het die, die span event gewend. Mm. Um, ek weet nie of, of hy span die self te gaan wees vir die volgende, volgende event. Maar dit sal nogal interessant wees. Ja, um, en, en van die vorm gepraat, dan, um, dit is uh, ook lip lekker die, om te sien dat die Amerikaanse open wat nou gespeel word... Um, En uh, dit is uh, juist Louis Oosthuizen en Brendan Grijs wat nou daar in actie is. Uh, en uh, dit is uh, moeilijk om te sê hoe die vorm dan nou gaan aan die andere kant van die Atlantische Oceaan, maar Louis Oosthuizen doen altijd goed in die majors en eindelijk Brendan Grijs ook. Ja, nie definitief. Ons, ons speel so interne golf champs ding en ek sit altyd geld op Louis as ek kom by die, by die majors. Um, ek denk hy is, hy, hy is so lied as ek kom maar goed, as ons amper as hy sy kop aangeskroef het vir, vir, vir Major Golf. Uh, hy speel recht die jaar, en wil hy het bitter lang klas iets gewen, maar as jy gaan kyk wat, hoe sy, hoe sy, um, sy finishes lyk op die, op die, op die Major, so, hy is altyd der en der belt. So, uh, um, as ek wil kies tussen Brian en Grijs, ek wil Brian en Grijs, sy golf is staan as stelselmatig bezig om op te tel, maar as ek wil kies tussen die Afrikaan, sal ek definitief my geld op, op Louis het. Nou, dit dan uh, die kundige mening van Dan Swiebel, wat gepraat het oor die Love Invitational, en ons het ook een beetje gepraat daar oor die Amerikaanse open wat tans aan die gang is. Uh, vanavond of vandag word die tweede ronde klaargemaak. Uh, die uh, eerste ronde het Brendan Grijs en Louis Oosthuizen, waar van Dan gepraat het, um, hy het nie so goed gevaar in die eerste ronde, ongelukkig nie, uh, Louis Oosthuizen 7 oor baansuiver, uh, uh, en dit is ook um, Brendan Grijs wat 6 oor baansuiver, so albei van hulle het bykie gesikkel ongelukkig. Anders het Afrikaan wat goed goed noot is MJ Duffy, hy is nie baie bekend nie, hy speel op die Conferry Tour, meer 
uit, en ons het toerkaart kaart gekry, uh, my drie onderbaansuiver gespeeld, dit is uh, 761 nou, achter die voorloper, en een headwind van Canada, wat voorloop, uh, die gevaarman is uh, Rory McElroy, hy is drie onderbaansuiver, uh, ook in, uh, net, net achter um, Adam Hedwin op die stadium. Van die groot name wat nie lekker gespeel het, ook die is Phil Mikkelsen, 8 oorbaansuiver, 78 gespeel, uh, en dan is het ook um, uh, Jordan Speed, 2 oorbaansuiver, 74, so die toernooi tweede ronde word uh, vanavond natuurlijk klaargemaak. Van die ander spelers om dop te hou, waarschijnlijk is uh, Colin Marakawa, John Ram en uh, ook uh, Justin Thomas, wat ook oorbaansuiver is na die eerste ronde. Kom kyk ook een beetje naar Formule 1 uh, wedrenne, dit is weer Canada, uh, dit is die volgende ene wat zondag gaan plaasvind, uh, baie interessante Formule 1 races jaar, hierdie jaar, Formule, dit is Ferrari wat aanvankelijk baie goed begin het, hulle het die eerste wedrenne het hulle gedomineer en nou sit Red Bull wat baie goed doen. Red Bull wat die afgelopen tijd met Max Verstappen vooral, uh, wat, uh, en ook uh, Sergio Perez wat uh, van die wedrenne gewen het, die laatste in Azerbaijan was het een 1-2 eerste plek en tweede plek vir Red Bull gewees, uh, eerstens Max Verstappen wat daar gewen het en Sergio Perez tweede. Die stadium die punte op die, uh, is dit Max Verstappen met sy Red Bull Honda wat voor is, hy het 150 punte dan is het Perez op 129 uh, dan is het uh, Charles Leclerc in sy Ferrari op uh, 116 en verder af is dit die Mercedes van Lewis Hamilton op 62 in die zesde plek. So, kwalificering is weer vandag, morgen is die finale kwalificering vir wegspringplekke vir zondag. Uh, dit is die Canadese Grand Prix en uh, dit is uh, Ferrari wat uh, weer met Honda's en uh, Red Bulls uh, gaan competeer. Uh, wie gaan het wees? Is het Max Verstappen of is het Charles Leclerc wat hierdie keer beter gaan vaar? Dus betrouwbaarheid is die goede probleem vir Ferrari op hierdie stadium van hulle, al by Ferrari uh, voertuie of al by Ferrari, Ferrari renmotors kon nie in Azerbaijan klaarmaak nie. Um, so dit is die Canadese Grand Prix, dit is zondag. Vinnig ook, dit is uh, fietsrijd, dit is die Tour de Zwitserland wat plaasvind. Um, hulle maak zondag klaar, dit is die negende skof wat zondag gaan klaarmaak. Op hierdie stadium na vijf skofte is dit Alexander Walskof van, uh, hy is van uh, Rusland, uh, maar ik mag Ongeluk nie onder die Russische vlag fietsrein nie, hy is onder een neutrale vlag, maar um, hy is op die stadium hier, het hy die geel trui, met nog so drie skofte oor, en uh, dit is Daryl Impie van Zuid-Afrika, wat baie goed gedoen het, hy het die derde skof gewen, hy is meer bekend vir sy, um, uh, vir die, ook so in die laaste deel in die skofte, um, soos die Engels sê, die sprinter uh, van die, van die fietsrij, en uh, hy is daarom tenminste ook nog daar in die toer, maar dit lijkt nie of hy nabij genoeg is in die voorlopers om die algemene klassificatie te wen nie, maar uh, dit is op die stad in Volskof van Rusland wat voor is, dit is uh, fietsrij, die toer is Zwitserland en dit maak zondag klaar. Kost wat die advertentie breek, is ons terug na praat ons bykie in die mobiese sport. welkom terug hier so in die tunnel en uh, ons het nou lekker na internationale sport gekyk, uh, klomp uh, baie groot sportgebeurtenisse uh, internationaal, dit is uh, Formule 1, dit is die Amerikaanse open golf en uh, ook die groot eindstrijd in die kaap, die bille tegen die stommers. Kom ons kyk na plaaslike nies in Namibie en die man wat die beste kan verduidelik en weet wat gebeur in Namibie, in en rondom Namibie is uh, Andrew Poeman, senior verslaggever by Namibie Media Holdings en by die Republikein. En ons het in die begin gepraat oor ek wat er klap rakpie die nawe op die voorgrond te sê, so is Andrew Poeman. Ja, nee, Harry, uh, ons het die manne dan nou um, die vorige nawe ek weer hervat na bykie van een breek. Um, ja, so dit is maar een bykie van een moeilike periode, miskien ouwens wat werk het en ouwens wat besterings optel en so, dit is maar altyd uh, ek denk hierdie tyd een struggle vir, vir, elke, vir elke ligapunt wat de span kan in hoes, alles het al uh, verloor, bonuspunt, so die ouwe speel maar tot die einde, um, dis my hart. Ons het dan nou vier westere um, hierdie nawek, um, as ons so vinnig gaan kyk, um, op Walvis Baai, Kudus, wat nou, wat nou boe aan die punte weer, leer weer is, um, hulle is dan op hulle thuisveld in Walvis Baai, tegen Grootfontein, so Grootfontein wat dan daar toe moet, uh, moet reis, Grootfontein wat dan nou bykie uitgesak het, na die vijfde positie op die oomlik, 
um, so hulle sal graag, as die span wat daarom graag, um, hulle het laas jaar ook 50 eindig net net uh, nie die semifinaal van die finaal gehaal die, so hulle sal uh, graag daar um, in die reesies wil bly. Um, dan by United so veld is het uh, spanne nummer 7 en 8, uh, so United en Rio Velken, waar daar so uh, sake sal uitspook, en dan uh, Rio World Rugby Club is dan op hulle, op hulle thuisveld um, speel hulle tegen Western Suburbs uh, Rio World is op die oomak sesde uh, Western Suburbs is vierde en dan die wedstrijd wat ons uh, op NTV gaan uitsaai is by Unam, uh, Unam wat op oomak derde is tegen Wanderers wat tweede is um, so dat is ook twee, twee, die twee toon aangevende clubs met die meeste uh, plaaslike verteenwoordigers in die nationale oefengroep, um, so dis, uh, so hulle is dan nou sonder die manne, sterk manne van hulle vir die naweek, um, so dit gaan maar so'n bykie van een battle wees daar. Ja, ja, dit, dit is uh, die diepte, die diepte gaan getoets word, <laughs> en uh, um, uh, ook, uh, ook wat diepte, ek weet nie of daar al diepte is om getoets te word nie, maar met die, um, uh, ek sien Zimbabwe het baie gesikkeld in Zuid-Afrika sy vrouwe rugby span, um, Zimbabwe speel nou tegen Namibie, die naweek verstaan ek. Um, ja, so die rugby Afrika se um, se bekerkompetitie, hulle het soke uh, driehoekige toernooie, ek denk daar is nog ander van hulle, maar die een wat ons dan betrokke is, is in die kaap um, reeds aan die gang, um, so die Namibiers wat uh, uh, net so voor die naweek dan nou kaap toe so gevlieg het, uh, sondag, maraag, half twee, as hulle eerste afskop tegen Zimbabwe, uh, Zimbabwe, soos jy gesê het, wat dan nou donderdag, of uh, woensdag, um, ja, groot pak slaag gekryd, 108-0 daar tegen Zuid-Afrika, uh, Zuid-Afrika natuurlijk heel te mal in die andere klas, um, maar weer ook wat, uh, wat nog baie ontwikkelingswerk moet doen in die hele opzicht, um, maar weer wat november maand tegen uh, Zambia gespeel het, uh, 75-5 verloor het, ach, een van die gebreke, denk ek, in die span is, ons het glad nie, en ek, ons het, wel wel al die, al die spelers, maar baie op hulle sene wees, was voor hulle thuiskare, eindelijk, en alles, um, hulle eerste internationale verskyning, um, het hulle ook nie, uh, kan men sê, kicking game gehad, hulle het nie, hulle het glad nie geskop nie, hulle het na die tijd besef, um, die skeidsrechter straf hulle in die lijn staan, en ek weet nie wat die, so hulle het, net probeer hard ook met alles wat so hulle, het, hulle strategie, denk ek, was nie helemaal achter mekaar hier. Ja. Um, so ons maar kyk hoeveel hulle geleer het uit die ondervinding en, en, en um, ja, ek denk ons, ons spelers, die meeste van die laaste klap, op klapvlak het hulle meestal uh, tien aan die kant liga gespeel. So die nationale groep is dan nou natuurlijk, en hulle het dan nou voorbereid vir hierdie specifieke taak. So ons uh, Ons hoop hulle is in staat om hulle, hulle vlakke bykie te lig en miskien daarom uh, kyk hoe ver kom hulle tegen Zimbabwe ten minste voordat hulle dan volgende week in donderdag um, die grootspan aan, ja, vir Zuid-Afrika dan aanvat daar in die kaap. Ja, absoluut. Um, misschien met ons um, tyd, uh, tyd wat ons dat nou nie toe om nog verder by die rakbiestel te staan nie, kom ons gaan van uh, die atletiekse richting, uh, klink vir my, daar is uh, in Gobabes, is daar lekker uh, groot atletiek. Um, ja, ek het nie baie besonderhede oor dit, um, soos dit nou staan nie, um, um, wel, dit is een van atletiek, na maar wees uh, bijeenkomste in, in hulle Grand Prix reeks, nummer 8 in die reeks van, van 10, um, ja, so, het, um, ek weet nie hoe laat hulle daar begin begin nie, saterdag, maar dit is, uh, um, van die klaps wat dan atlete waarschijnlijk ingeskryf het om dan daar deel te neem, uh, baanatletiek, veldatletiek, um, ja, so van hem maar wees, so topatlete was dan nou die vorige naweek, was hulle in Mauritius vir die Afrika kampioenskap, ek weet uh, nie hoe die inskrywings lyk vir, vir gebouw was nie, maar uh, ja, so op papier is daar dan wel een uh, bykie aksie, ons sal kyk hoe lyk het dan in die praktijk Ok, en uh, ek weet dat by die kus is daar lekker motorfiets, uh, lekker is het BMX uh, aksie, die manne wat daar gaan, gaan bykie jaag. Ja, so die, die motocross manne, um, so die derde ronde van hulle nationale reeks, um, wat dan op zwak op is, so acht klasse wat daar betrokken is, en um, uh, 
Um, vir die wat die daar kan wees sê, wat het graag sal wil sien, um, dit sal dan rechtstreeks gebeeld sien word um, op Irongo, so, so Facebook blad sê, dier ons, ons kuskantoor so mense, um, so ja, dat mense het, en het word dan ook herhaal zondag op NTV, so van 5 uur se kant af. Het is dan Andrew Poorman senior verslaggever by die Republikein en uh, klompsport wat gebeur in Namibie. Net weer die motocross kampioenskappe, die uh, uitsending is zondag, uh, dit is op NTV tussen 5 en 7. Die wil het direct wil kyk, gaan na Irongo's Facebook, Facebook blad, dat is een directe stroom, dus Irongo's Facebook, uh, dit is morgenmiddag van 3.30 af is het uh, word het direk uitgesaai op Irongo se Facebook. Dit aan ons sport, uh, klomp internationale sport, wat gaan plaasvind, onthou die rugby op Nieuweland afskop, morgen aand is 7.30, dan so cricket morgen, dit is, uh, of zondag, zondag is die vijfde, uh, die 20 wedstrijd, uh, die Zuid-Afrikaanse Proteas, wat speelt in Indië, en ook Karibeker rugby morgen, 31 is het uh, die Vrijstaat Cheetahs, tegen die Griekwase semifinaal van die Karibeker. Uh, vol uh, program van sport internationaal, en plaaslik, uh, hoop dat uh, die sport na week is baie lekker en uh, baie sterkte vir allemaal wat daar rugby gaan kyk, hoop hierdie sene wees is te veel daar is nie boels en die stommers nie tot ons volgende vrijdag weer gesels lekker na week vir allemaal, tot ziens